Когда-то разрушенная до основания система патриотического воспитания молодежи в нашей стране в последние годы переживает второе рождение. Пять лет назад в России было решено возродить физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Одними из первых хорошее начинание поддержали кадетские корпуса и школы. Это готовность не только к обороне, к чему-то, к защите, это готовность к труду. Человек, чтобы работать, жить, трудиться, он должен быть физически к этому готов. Это необходимость для каждого из нас. Это ориентир, на который надо равняться. Это путь, по которому должны идти все, и взрослые, и дети, подавая друг другу пример. Алексей Ромаскевич приехал на фестиваль в качестве зрителя, но кадет из Клинцов заметно нервничает. Через несколько минут ему будет вручен золотой знак отличия ГТО. Ровно год назад в этом же зале Алексей сдал все нормативы комплекса на отлично. В кадетской школе более строгая дисциплина. Лучше подготовка физическая, больше гоняют. А в обычной школе просто обычные уроки поиграть в футбол много не даст себе. В этом году фестиваль получился необычным. Помимо воспитанников кадетских корпусов, в нем приняли участие юноармейцы и ученики специализированных кадетских классов брянских школ. Для любого кадета золотой знак отличия ГТО – это не просто дань моде и возможность проверить себя. Для будущих защитников Родины выполнение нормативов комплекса – вопрос принципиальный. Ставить цели и их достигать – это очень важно. Из этого вырастет то поколение, которое сможет достигать цели не только в спорте, в политике, в производстве. То есть везде нам нужны умные, здоровые люди. Участникам фестиваля предстояло пройти шесть испытаний, предусмотренных программой комплекса для этой возрастной группы. А для зрелищности организаторы решили провести мини-чемпионат по настольному теннису. Наравне со сверстниками из России в спортивных баталиях и тестировании участвуют кадеты из Могилева. Приглашение Ассоциации кадеты Брянщины. Мы, конечно же, откликнулись на это приглашение и вот э, по итогам прошлого года нам очень понравилось все. Мы заняли, кстати, второе место в прошлом году. В этом году планируем занять первое место. Конечно же, ребята полны сил, уверенности. Перенимать опыт на фестиваль приехали представители еще нескольких кадетских организаций из других городов, которые уже изъявили желание в следующем году привести в Брянск полноценные команды. А это значит, пятый юбилейный фестиваль уже получит статус всероссийских соревнований. Дмитрий Кузнецов, Игорь Винчук, События, Брянский район.